good morning dear students and parents as well as you know very well that in these days not our state but our country also is suffering from a great disease like corona that's why our institutions have de has decided to teach each students particularly 9th and 10th through the mobile apps and that's why today i am going to teach of the students of class 10th and my topic about this grammar sections of class 10 as we know first of all we have to know that what type of the decadence and how many chapters we have to read in class 10 so as i have written in the board the chapter that have to read of the students of 10 the grammar sex the grammar syllabus will be include the following areas in the class 10 like tense modals voice subject verb agreement reporting guess here in the reporting i mean direct and indirect speech you have to read the mainly three topics statements commands and request questions clauses in the clauses you have to read three topics noun clause and verb clauses and relative clauses determiner and preposition these are the topics that you have to read in class 10 throughout the year and through this topic and through this topic you have to the questions that has been raised in the following ways clause passes gap filling editing these will be included the four marks and behalf of this dialogue writing reporting that reporting dialogue on a given queue will be included six marks and after that first of all as we have to read about the tense and uh, after discussing the syllabus of the grammar first of all we have to read the tense and the definition of the tense as follows tense shows the time of an action or you can say its degree of completeness as different type of the writer express his her view about the definition of the tense in the different way but in the modern days as i think such type of the definition is the more useful for you we revise again tense shows the time of an action it and its degree of completeness and you have to surprise that it it has been taken from the latin word temus temus which means time if you read about the history of the english you can find that there is not a such a great adjust of the english words it is like a river which follow throughout area and areas and carry itself like many words with it like latin greek spanish etc etc and there is a great impact of the latin words in the english literature so the tense is taken from the latin words which means temus latin words temus which means time and actually the all things 
so all the cardinals are run around the bhart because bhart tells us about the all things like the present past future and according to the bhart the tense has meant it's my opinion the form of the bhart according to form of the bhart to express the point of the bhart the tense has meant and that's why there is a great importance of the verb in the tense and here we write the verb may tell us that an action done in the present the action which done in the present as that is continued at that moment For example, he writes a letter, and then another that an action is done in the past time. The action which has happened, he wrote a letter. This is the example. That an action will be done in the future time. Such type of the action. that will be done in the future for example he will write a letter and the another that an action was done at some past time viewed as future i mean such type of the action which completed in the past but it expresses about the future time and such type of the statement such type of the sentences are called future in the past for example she told me that she would be 20 in the next day here the verb told this is the he to it's mean this is the past tense but if you read the all sentences she told me that she would be 20 in the next day but it express about the future that she will be 20 in the next day if you have any problem i say you in the in the hindi jaisa ki maine kaha ki tense ka definition alag alag writers ne chahe modern ho ancient grammar ke writers ho unho un sabhi ne apne apne dhang se alag alag dhang se jo hai टेंस को एक्सप्रेस किया है उसके डिफिनेशन को एक्सप्रेस किया है लेकिन जहां तक मैंने देखा या समझा है उसके अनुसार द टाइम टेंस सोच द टाइम ऑफ एन एक्शन टेंस यह दर्शाता है कि कोई भी एक्शन क्योंकि जब तक भर्व नहीं होगा तब तक टेंस नहीं होगा और तो यह दर्शाता है कि द टाइम ऑफ एन एक्शन कि एक्शन का समय एक्शन का टाइम क्या है और उसके बाद इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस उसके कंप्लीटनेस का डिग्री और जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले भी बोला था कि जहां तक इंग्लिश कि भाषा की बात है तो यह यदि आप इंग्लिश के इतिहास को पढ़ते हो तो आप यह चीज देखोगे देखोगे कि यह एक नदी के समान है जिस तरह से नदी जब आगे की ओर बढ़ती है तो क्या होता है कि वो अपने बैंक जो है दोनों साइड किनारा तो उस किनारे पे जितने भी चीज होते हैं उसको क्या करता है वो अपने साथ कैरी करता है ठीक वैसे ही इंग्लिश के साथ भी है कि इंग्लिश का ज्यादातर वर्ड्स वो तो या तो वो लैटिन से लिया गया है ग्रीक से लिया गया है या फिर दूसरे लैंग्वेजेस से लिया गया है तो यहां पे टेंस की उत्पत्ति जो है वो लैटिन वर्ड टेमस से हुई है जिसका अर्थ होता है टाइम और इसी के लिए यहां पे 
यह रेफर करता है भर को और भर हमें बतलाता है डेट एन एक्शन डन इन पर्जन की एक्शन जो है प्रजेंट टाइम में हुआ है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है कि प्रजेंट टेंस का यूज किया जाता है ही राइट से लेटर ये एग्जाम्पल है वह पत्र लिखता है वह लेटर लिखता है यह प्रजेंट टाइम को रेफर कर रहा है क्योंकि जो एक्शन जो है वो प्रजेंट टाइम में चल रहा है दैट एन एक्शन इज डन इन द पास टाइम ऐसा एक्शन जो कि पास टाइम में हुआ जैसे हीरो ने लेटर उसने लेटर लिखा और फिर दैट एन एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर टाइम में होगा यह फ्यूचर टाइम को रेफर कर रहा है और ही विल राइट ए लेटर यह एग्जाम्पल है कि वह पत्र लिखेगा यह क्या है कि यह फ्यूचर टाइम को रेफर कर रहा है जैसा कि मैं बार बार करता हूं कि टेंस वो टाइम जो टाइम हुआ है या होगा या फिर हो रहा है इसी को दर्शाने के लिए जो है टेंस बना है और एक अगला है दैट एन एक्शन वॉज डन एट सम पास्ट टाइम व्यू डेज फ्यूचर मतलब वैसा एक्शन जो कि पास्ट टाइम में हुआ हो लेकिन वह दर्शाता किस चीज को है फ्यूचर को दर्शा रहा है तो ऐसे टेंस को हम जो है फ्यूचर इन द पास्ट भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल सी शोल्ड मी दैट सी वुड बी ट्वेंटी इन द नेक्स्ट डे अब यहां पे देखने वाली बात है कि उसने मुझसे कहा कहा आई I मीन mean, यह एक्सप्रेस कर रहा है पास टाइम को लेकिन अभी पूरा हम सेंटेंस को पढ़ते हैं दैट सी वुड बी ट्वेंटी इन द नेक्स्ट डे कि वह अगले दिन कितने वर्ष की हो जाएगी बीस साल की हो जाएगी तो वह अगले दिन होगी बीस साल अभी नहीं है अगले दिन आई मीन नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे इज एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम बट यहां पे इसको कौन टेंस में लिखा गया है पास्ट टेंस में लिखा गया है और इस तरह के स्टेटमेंट को ही इस तरह के सेंटेंसेस को ही हम फ्यूचर इन द पास्ट इंग्लिश में जो है वह करते हैं एंड ए भर देन है थ्री मेन टाइम्स और टेंस विच The present, the past, the future. To each tense, there are four different forms: simple, continuous, perfect, perfect continuous. And these four subtenses are used in all three tenses, like the present, past, and the future. For example, the simple present. Present continuous, present perfect, present perfect continuous. Simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Simple future, future continuous, future perfect, future perfect continuous. So this is the main four different four different type of the forms of all three tenses. And first of all. We have to count the definition of the simple tense. It denotes present, past, or future time in its simplest form. I mean, it expresses all three types of the tenses, like the simple present, simple past, and the simple future. Its simplest form. For example, I write a story. I wrote a story. I shall write a story. रिवाइजिंग इन हिंदी टू जैसा कि मैंने बोला था कि भर के आधार पे ही टेंस चलता है उसी से यहां पे मैंने लिखा है ये भर देर हैज थ्री मेन टाइम्स कि एक भर का जो है मैं तीन टाइम्स होता है जिसको कि टेंस भी कहा जाता है आप देखते हो या पुराने बुक्स वगैरह में लिखा रहता है टाइम एंड टेंस लेकिन अब शॉर्ट ऑफ कर दिया है उसको The present, the past, the future, और सभी जितने भी तीन टेंसेस हैं उसके फोर सब टाइम्स होते हैं 
जो कि होते हैं सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जैसा कि मैंने अभी तुरंत बोला था कि यदि हम प्रेजेंट टेंस में इसको रेफर करते हैं तो हम लोग लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यदि हम पास्ट टेंस में लिखते हैं तो सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में भी सेम ही हो जाता है सिंपल फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट एंड परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड नाउ एज वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन आई रिवाइज यू अगेन इन द हिंदी कि आप कोई भी टेंस में आइए सिंपलेस्ट फॉर्म चाहे वो वो प्रेजेंट टेंस हो पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म को जो है दर्शाने के लिए यदि आप से कोई पूछ दिया फॉर एग्जांपल बताइए सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है तो आप जनरल वे में कर दोगे फ्यूचर टाइम इन इज सिंपलेस्ट फॉर्म आई मीन एक डिफिनेशन से आप तीनों डिफिनेशन आई मीन सिंपल पर्जन सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर तीनों का डिफिनेशन आप बता सकते हो आप समझ सकते हो मैं एक बार फिर से टॉपिक्स on the next day and i would like to request all the students to subscribe to subscribe this channel and if you have any problem you can comment on the comment box and you can send your complaint in my whatsapp too as you all know about my whatsapp number thank you